പ്രൈസ് അലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മ നൽകിയ ആ സന്ദേശത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ജപമാലയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല അമ്മ പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പല ദൈവമക്കളും ചിന്തിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് സഭയിൽ പല പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് വിസ അന്തോനീസിനുള്ള പ്രാ നോവേന പ്രാർത്ഥന ഗീവറി സഹതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന യൂത സദേബൂസിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന യോസ പിതാനുള്ള പ്രാർത്ഥന വിസ മിഖായലിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആ അർത്ഥത്തിലാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ധരിച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിന് വളരെ ആഴത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ അതിനേക്കാട്ടിലും ആഴത്തിൽ വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂ കാട് സുവിശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ് പറയും മറിയമാകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് മറിയമാകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഹൃദയ ഗാഠമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മറിയമാകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഗാഠമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അമ്മയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല എന്ന് അമ്മ പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കളെ അതെൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് രക്ഷാകര പദ്ധതി പൂർത്തിയാക തക വിധം ജീവിതത്തെ അമ്മ ക്രമപ്പെടുത്തി രക്ഷാകര പദ്ധതി ക്യൂവ് എന്ന അധരം കൊണ്ടും മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടും തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും അമ്മ പ്രത്യുത്തരം നൽകി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ജപമാല കുരിശനാൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ രക്ഷാകര പദ്ധതി എങ്കിൽ അമ്മ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചത് പിന്നെയോ തൻ്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും ഈശോയോട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് അമ്മ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല പ്രാർത്ഥന രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ജപമാല എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വരുത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധനക്രമം കുർബാന ക്രമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പല കാലഘട്ടങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മംഗലവാർത്തക്കാലം പ്രവിക്കാലം ദഹനാക്കാലം അതുപോലെ തന്നെ നോയമ്പ് കാലം ഉയർപ്പ് കാലം സ്നേഹാക്കാലം പള്ളിക്കുദാശാക്കാലം ഏലിയ ശ്രീവാമൂഷ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ പലരും പറയും അത് അച്ഛന്മാർക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥനയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലേക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം അത് നമ്മൾ സ്വായത്വമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വൈകാരികമായ അനുഭവത്തോടു കൂടി ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി സഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്ഷാകര മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൈതന്യം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് വെറും പ്രാർത്ഥന ചെല്ലിപ്പോകാനായിട്ടല്ല ധ്യാനാത്മകമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചൈതന്യം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുസിനാൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ ധ്യാനിക്കുന്ന ജപമാല പ്രാർത്ഥന എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ അർപ്പണത്തിന് ജപമാല പ്രാർത്ഥന വളരെയേറെ നമ്മെ സഹായിക്കും അനേകം മക്കൾ അനേകം വ്യക്തികൾ വിഷയാട് മുഖം ധ്യാനിക്കുവാനും ഈശോയുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധയമ്മയെ പോലെ വിശ്വസ്തമായി ആരും തന്നെ ഇന്നേ വരെ മിഷിയാട് മുഖം ധ്യാനിക്കുവാനായി തങ്ങളെ തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് വിശ്വസ്തരായി ഈശോയുടെ മുഖം ധ്യാനിക്കുവാനായി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രിയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മകളുമായ പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വെച്ച് ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അനുരൂപപ്പെട്ടതും പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം തന്നെയാണ് അതെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അനുരൂപപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ അമ്മ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലസഭ സ്വലൻ ഈ അനുരൂപപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവിനെ സ്വന്തമാക്കൽ പ്രക്രിയ നാം എല്ലാം നേടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൗലസഭ സ്വലൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗലാത്തി നാല് പത്തൊമ്പത് ക്രിസ്തു രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈറ്റുനോവ് അനു
ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അനുരൂപപ്പെട്ടതും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്നെയാണ് രണ്ട് കോറിയും ദാസ് നാല് പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു നാം എല്ലാം അടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശോയിലേക്കുള്ള ഒരു രൂപാന്തരീകരണമാണ് രൂപാന്തരപ്പെടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മൾ രൂ രൂപപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്നെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പൗരോസ് അപ്പോൾ സോലൻ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ആകയാൽ മാതൃഭക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭക്തമുറകളിലും വെച്ച് ഒരാളെ ഇന്ന് കർത്താവിലേക്ക് ദിവ്യകാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും അടുപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാ ഭക്തമുറകളിലും വെച്ച് ഇന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ദിവ്യകാരണത്തിലേക്ക് കർത്താവിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് ജപമാലയ്ക്ക് സാധിക്കും ജപമാല ഭക്തർക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും ജപമാല ഭക്തി ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും രക്ഷാകര പദ്ധതി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈശോയും മാധവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് ഈ ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ നയിക്കും മറിയത്തോടൊപ്പം മിഷിയാടെ തിരുമുഖം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ധ്യാനാത്മക ജപമാല പ്രാർത്ഥനാ യാത്ര നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് സുഹൃത് ബന്ധത്തിലേക്ക് ഈശോയും മാതാവുമായിട്ടുള്ള ആ സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരുകയാണ് അത് ഈശോയുമായിട്ടുള്ള അനുരൂപപ്പെടുന്നതിന് നമ്മൾ വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധേമ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഉപമകളിലൂടെയും കടങ്കടുതകളിലൂടെയും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന രണ്ടു ഹൃദയങ്ങൾ അതെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയവും മാതാവിൻ്റെ വിമല ഹൃദയവും അതെ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ജപമാല പ്രാർത്ഥനാ യാത്ര നമ്മളെ ആ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കും അതാണ് ജപമാലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജപമാല രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈശോയും മാതാവുമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ബന്ധം നമ്മളിൽ ഉടലെടുക്കും അതാണ് ജപമാല പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഈശോയും മാതാവുമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ബന്ധം ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ഈശോയും മാതാവുമായിട്ട് പരസ്പരം ഒരു സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരും ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈശോയോടും മാതാവിനോടുമുള്ള ഒരു സംഭാഷണമായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയെ കർത്താവ് ഉയർത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിന് അത് നമ്മെ വളരെയേറെ ഒരുക്കും കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഈശോയുടെ നിറവിൻ്റെ അനുഭവം ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആ ശൂന്യതയൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോ നമ്മളിത് വിട്ടുപോകും നമ്മൾ സുഹൃതങ്ങൾ വളരുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകും സുഹൃതങ്ങൾ വളരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അതായത് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും ഈശോയോടും മാതാവിനോടും ചേർന്ന് അത് കാഴ്ചവെക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു വിശാലത കിട്ടും നമ്മുടെ എളിമയും താഴ്മയും പുറന്തള്ളപ്പെടലും നിശബ്ദതയും സഹനവുമൊക്കെ വഴി സുഹൃതങ്ങളിലേക്ക് വളരുവാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരുവാൻ സാധിക്കും അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എളിമയും താഴ്മയും പുറന്തള്ളപ്പെടലും നിശബ്ദതയും സഹനവുമൊക്കെ സുഹൃതങ്ങളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും അത് ഈശോയോടും മാതാവിനോടുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശുകളും പ്രയാസങ്ങളും വെറുപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ അസ്വസ്ഥതമായിട്ട് കടന്നു വന്നത് സുഹൃതങ്ങളാക്കി ആത്മീക സുഹൃതങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ ജപമാല പ്രാർത്ഥന അത് ധ്യാനാത്മകമായി ധ്യാനിച്ച് ഒരു ജീവിത ശൈലിയായി മാറുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഈ ജപമാല പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന അത് രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കും പറയാൻ ഇടപെടട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടുത്ത ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ടോമി എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി അച്ഛൻ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ രാവിലെ കുർബാന ചെല്ലും അതിനുശേഷം പൈസ
അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ജപമാലയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇളയ കുഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പോൾ മിറ്റിലേലൊന്നും അപ്പം മുട്ടുകുത്തുന്നില്ല അല്ലാതെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അത് ഭാര്യയുടെ അന്ന് തോന്നി അച്ചു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ തെറിയാണ് സഹിക്കത്തില്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടോമിയോട് പറഞ്ഞു ടോമി ആ ഫോണ് സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യയാണ് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ വന്ന് മരിയം ചെയ്യാനൊക്കെ കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല പ്രാർത്ഥനയാണ് മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിനങ്ങാനും ഒരു സമയം താമസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറിയാണ് തെറി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സഹിക്കത്തില്ല ജപമാല ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാം പക്ഷേ തെറി സഹിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ടോമിയെ വിളിച്ചു ടോമി എന്താ ഇത് തെറിയൊക്കെയാണോ അവിടെ ഈ പെട്ടകത്തിൽ പഴക്കും തെറിയൊക്കെയാണോ അച്ചോ ഭക്ഷണം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം അത് താമസിച്ചാൽ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥതയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ക്ഷമിച്ചു കൂടെ ഇല്ലച്ചോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളത് കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെ തെറിയല്ലാതെ പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏഴ് എഴുപത് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് തമ്പരാൻ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് എവിടെയാ പുള്ളിക്കാരത് അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറും അധരം ഉള്ള കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് സാംശീകരിക്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഇന്ന് പലരുടെയും പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയായി മാറുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന യാചിക്കാനായിട്ടല്ല ഈ മാതാവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിത ശൈലിയാക്കണം പ്രാർത്ഥന ജീവിത ശൈലിയാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മകനൊന്ന് എളിമപ്പെടണമായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് എളിമപ്പെടണമായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അവളും ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അവക്കുമുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടും സഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് താമസിച്ചാലും അത് സാരമില്ല അത് ഒന്ന് എളിമപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് എളിമപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പുറന്തള്ളൽ സഹനം ഇതൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം ഒക്കെയാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയിൽ അതിനോട് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുവാനായിട്ടും ഒന്ന് ശാന്തമാകുവാനായിട്ടും അത് സുഹൃതമാക്കി മാറ്റുവാനും സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ആ സുഹൃതം മുഴുവൻ കളയുകയാണ് പ്രാർത്ഥന സുഹൃതത്തിലേക്ക് നയിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ഇതല്ല എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന വെറും അധരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യുത്തരമാകുകയുള്ളൂ ഹൃദയം കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു പ്രത്യുത്തരമായി മാറുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധയമ്മ പലയേറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ഛായയെ നിങ്ങളെ നിരന്തരം ജനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം അതെ യേശുവിൻ്റെ ഛായയിൽ നിങ്ങളെ നിരന്തരം ജനിപ്പിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് കുരിശു ചൂട്ടിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഞാനത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഛായയിൽ എല്ലാ മക്കളെയും നിരന്തരം ജനിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് ആകുലതയോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ വിമല ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിജയം എത്രയോ ആയിരങ്ങളിൽ എന്നെ പൂർത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ അതരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല മാതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെയോ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിരൂപം ഓരോ മക്കളിലും കാണുന്ന ഒരു ജീവിത ചര്യ അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വിമല ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിജയം എത്രയോ ആയിരങ്ങളിൽ എന്നെയും പൂർത്തിയാകാൻ കിടക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധിയമ്മ വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ അമ്മ ജീവിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ അത് അമ്മയുടെ ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജപമാല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ എത്രയോ ശക്തമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അത് മക്കളെ എൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ജീവിത ശൈലിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയും മാതാവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതികൂല
അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിലേക്ക് മാതാവിലേക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ടും അങ്ങനെ സുഹൃതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ അധരം കൊണ്ടും മാത്രം ഏറ്റുപറയുന്നവരാകാതെ ഹൃദയം കൊണ്ടും ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും ഏറ്റുപറയുവാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരീകരണം ഉണ്ടാകുവാനും അങ്ങയുടെ തിരുകുമാരൻ്റെ പക്കലേക്ക് സ്നേഹത്തിൽ തത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിരസായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് വളരുവാനും സുഹൃതങ്ങളിൽ വളരുവാനായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ വരെ കുരിശുകളായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധേമയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എളിമയും സഹനവും ക്ഷമയും സ്നേഹവും പുറന്തള്ളപ്പെടലും സഹനവും ഒക്കെ അത് പുണ്യ സുഹൃതങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഏ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും അവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ ഭവനത്തെയും കൊച്ചു മക്കളെയും അവരുടെ ജീവിത മേഖലയെയും അനു ആശീർവദിക്കണമേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചെല്ലാം റാണി നയിക്കുന്ന ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഒന്നാം ദിവ്യരഹസ്യം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുവാൻ വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ ഈശോ സർവനീതിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ നിന്നും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യരഹസ്യം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മാമോദീസായുടെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നവരെയും ഈ കൂതാശിയുടെ യഥാർത്ഥമായ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ അനേക മക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരെയും സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകേണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകേണമേ വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പിള്ളാപ്പനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ആമേ യോഹന്നാൻ നൽകിയിരുന്നത് അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈശോയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് ദൈവം തന്നെയാണ് എളിമയുടെ മാതൃകയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എളിമയെന്ന പുണ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കാൻ അമ്മ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേ